ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ എങ്ങനെ നാച്ചുറലായി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്കാതെ തടയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ഹോർമോണുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്നു നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നതാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഇത് ക്രമേണ അവർക്ക് അമിതവണ്ണത്തിലേക്കും ഡയബറ്റിസിലേക്കും പിന്നെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് മലയാളികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരും അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുക ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ഹോർമോണാണ് ഇത് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരും ഈസ്ട്രജനേക്കാൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഹോർമോൺ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് സോ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൂട്ടുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സോയാബീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോയാബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിൻ ഫുഡിൽ പോലും സോയാബീൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഫുഡുകളിലും ഇത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാം കഴിക്കുന്ന ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ സോയാബീൻ വളരെ വലിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോയാബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഈസ്ട്രജൻ അഥവാ ഫൈറ്റ ഈസ്ട്രജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഹോർമോൺ കൂട്ടുകയും ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു പ്രധാന കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് വരെ ഇന്ന് അമിതമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൂടുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വഴിവെക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഹോർമോൺ ഉയരുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ തന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നതായി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാവുന്നതും എല്ലാം പഠനത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കോർട്ടസോൾ അഥവാ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കിഡ്നികൾക്ക് തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കൂടുന്നതും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് രക്തത്തിൽ റിലീസ് ആകുന്ന ഹോർമോണാണ് സോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോണുകളുടെയും ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് റിപ്പീറ്റ് നിങ്ങൾ രക്തം പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൂടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അമിതമായിട്ട് ഹോർമോൺ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ ഈസ്ട്രജൻ കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടൻ്റ് അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സ് അമിതമായിട്ടുള്ള കാലറി ഫുഡുകൾ പിന്നെ സോയാബീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡുകൾ അമിതമായിട്ട് ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ശരീരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ക്രമപ്പെടുത്തുക അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോളിനെ കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രക്തം പരിശോധിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഈസ്ട്രജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ കൂടാതെ നിർത്തുന്ന ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് മെയിൻലി ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാബേജ് ബ്രോക്കോളി അതുപോലെ സ്പിനാഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികൾ കൂടാതെ നമുക്ക് നട്ട്സ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ സെലീനിയം കണ്ടൻറ്റുള്ള നമുക്ക് ഷെൽഫിഷ് ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ കൂൺ മഷ്റൂം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഡെയിലി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം തന്
ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കൂടാൻ സഹായിക്കും ഇത് വൈറ്റമിൻ ഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ കോഴിമുട്ടയാണ് നാടൻ കോഴിമുട്ട ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസിൽ ബിൽഡപ്പിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നാടൻ കോഴിമുട്ട കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് അരവേവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എപ്പോഴും നല്ലത് ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ഫോം അരവേവാക്കിയിട്ട് അതായത് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദിവസവും അരമണിക്കൂർ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു അതേസമയം വ്യായാമം അമിതമായി പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കൂടുകയും അത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട്സ് ഡെയിലി നിങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഹൃദയത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ജോഗിങ് പോലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ദിവസം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ക്രമമായിട്ടുള്ള നടത്തം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഹോർമോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കും കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട്സ് മിതമായി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അമിതമായാൽ അത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കുറയ്ക്കുകയും കോർട്ടിസോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് ക്രമമായ വ്യായാമം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവ കഴിക്കുക വഴിക്ക് നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഹോർമോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട